hello friends a warm welcome to my channel hey friends if you are new to this channel please don't forget to subscribe to my channel because uh, your subscription is what motivates me to come up with new and innovative content so please don't forget to subscribe and let's quickly jump into today's video well friends agar aapne mere pehle video ko dekha hai aapne dekha hoga ki recently maine derivatives market pe ek naya series launch kiya hai and isse pehle maine jo video banaya tha that was introductory video jahan pe maine aapka difference bataya tha aapko ki equity market kya hota hai and wo future market se kaise different karta hai आज के वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे कि ये फ्यूचर मार्केट होता क्या है एंड फ्यूचर मार्केट में क्या क्या अलग टूल्स होते हैं एंड क्या क्या टेक्नोलॉजीज है किस किस तरह से वो बिजनेस करता है तो so, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ आइडिया दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि फ्यूचर्स में कैसे काम करना है एंड आगे जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे नए वीडियोज में बनाता जाऊँगा विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल्स की वॉट फ्यूचर्स है तो so, इस वीडियो में हमारा मेन मकसद ये है कि जानने का कि फ्यूचर्स क्या होता है कॉल ऑप्शंस क्या होता है पुट पुट ऑप्शंस क्या होता है आपने इन सब टर्म्स के बारे में काफी सुन रखा होगा हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको आइडिया दू तो फ्यूचर्स और ये जो ऑप्शन हम सुनते आते हैं ये बेसिकली दे आर इंस्ट्रूमेंट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट फॉर ट्रेडिंग बट फॉर रिस्क मैनेजमेंट इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए नहीं है ट्रेडिंग के लिए शेयर्स है जहाँ पे आप शेयर्स बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो विच वी आर डूइंग इन इक्विटी मार्केट बट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि फ्यूचर ऑप्शंस और कॉल पुट ये हो गया ये एक्चुअली बनाया गया था रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बट आज के डेट पे हम क्या करते हैं हम उसको ना ना कि एज अ रिस्क मैनेजमेंट बट हम उसको एज अ ट्रेडिंग इक्विपमेंट एज अ यूज करते हैं विच एक्चुअली मेक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड काफी बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा उसमें पैसा लॉस कर जाते हैं अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि फ्यूचर्स क्या होता है तो यहाँ पे जैसे मैंने एक गेहूं का एग्जांपल लिया है आप मान लीजिए आप एक किसान हैं एंड आप गेहूं उगाते हैं सो एज अ फार्मर आपको लगता है कि ये जो आप गेहूँ उगाते हो आपका जो भी मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट है एंड जो भी है उसका रिकवरी अगर आप सौ रुपए पर के जी उसको बेच सको तो आपको उसमें फायदा हो सकता है लेकिन क्या है कि आपके पास अभी उसका डेट फिक्स नहीं है क्योंकि अभी आपके हाथ पे गेहूं नहीं है आपको पता है कि वो गेहूं आप एक महीने बाद बेचने वाले हो लेकिन क्या है कि एक महीने बाद ऐसा हो सकता है कि बारिश आ जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर जैसे कि अभी पेंडेमिक हो रखा है ऐसा कोई लॉकडाउन सिचुएशन आ जाए कुछ भी हो सकता है आपको पता नहीं है फ्यूचर लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि मेरे जो सौ रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर जो सौ रुपये मुझे चाहिए रिटर्न में वो मेरा फिक्स रहे उस तरह से अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो सेलर के साथ में जैसे कि आप सेलर हो राइट आप एक बायर के साथ जो खरीदना चाहते हैं उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको ये गेहूं के सौ रुपए ही मिलेंगे तो इस तरह का जो डेरिवेटिव का सेगमेंट होता है इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली बायर और सेलर के बीच में होता है एंड ये जनरली ओवर द काउंटर होता है जब पेपर वर्क के थ्रू आप इसको परचेज करते हैं यही सेम चीज अगर हम शेयर्स में इम्प्लीमेंट करें उसको हम डेरिवेटिव में फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं जैसे कि वो जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया गुड्स के लिए लेकिन अगर शेयर्स हो गया वो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या हो गया अब जैसा कि मान लीजिए आप एज अ आप कस्टमर हो आपको पता है कि आपने एस का शेयर्स ले रखा है आपको पता है कि एस का शेयर्स आगे जाके आपको सौ रुपये दे सकता है तो आपने क्या किया है आप एक दो महीने का एडवांस में आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेते हो कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे वो सौ रुपये मिलने हैं अगर उस सौ के अगेंस्ट में वो प्राइस एक हो जाता है या एक हो जाता है वहाँ पे क्या होता है दस से बीस रुपए का आपको फायदा होता है लेकिन वो क्या है जो सौ रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपका फिक्स रह जाता है तो ये सिंपल सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग हो गया फ्यूचर्स मार्केट इसी तरह से अगर आप ऑप्शंस के बारे में सोचें ऑप्शंस और पुट में जो ऑप्शंस में हम कॉल और पुट तो टर्म के बारे में सुनते हैं वो भी सिमिलर चीज है फ्यूचर्स के कंपेरिजन में बट एक तरह से आप मान के चल सकते हो वो आपका फ्यूचर पोजिशन का एक इंश्योरेंस है जैसा कि आ, कुछ भी होता है आप आप घर पे आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा होगा आप हर साल इसका प्रीमियम भरते हैं उसके अगेंस्ट में अगर आपको कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा वापस मिलता है लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे रख लेती है लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको वो पूरे पैसे नहीं लगते हैं बट क्योंकि आपने प्रीमियम भरे हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो आपका जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करता है 
तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट मान लीजिए आप सेलर हैं यही एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ आप गेहूँ बेच रहे हो गेहूँ पे आप बिजनेस कर रहे हो आपको पता है कि ये सौ रुपया आज का प्राइस है सौ रुपया और इस फ्यूचर में आप सौ पे ही बेचना चाहते हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगी और ये आपको सौ का चीज़ आपको एक सौ बीस मिल सके हो सकता है कि आप बीस रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करो लेकिन अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हो तो आपका जो वो लिमिट है वो सौ पे ही रह जाता है आपको सौ से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो आप एक यहाँ पे जो सेलर है ऑप्शन सेलर है उनसे आप एक इंश्योरेंस खरीद रहे हो उनको आप एक प्रीमियम अमाउंट दे रहे हो उसके अगेंस्ट में आप उनको बोल रहे हो कि उस प्रीमियम के अगेंस्ट में जो भी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा और अगर वो लॉस होता है वो भी मेरा लॉस होगा लेकिन अगर वो प्रॉफिट होता है तो आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा दैट इज द ओनली अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग तो सौ आपको अगर मिलने हैं सौ के अगेंस्ट में आप एक प्रीमियम अमाउंट है मान लीजिए प्रीमियम मैं पाँच का पकड़ के चल रहा हूँ तो अगर ये शेयर सौ सौ से वो एक सौ दस हो जाता है इन फ्यूचर तो आपको क्या कितना का फायदा हुआ दस का एंड आपने ऑप्शन सेलर को दिए पाँच तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया पाँच जबकि अगर आप फ्यूचर में लेते हो तो फ्यूचर में आपने तय कर लिया कि मुझे तो सौ रुपये ही मिल रहे हैं तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपका हो सकता है आप उसको फिक्स कर रहे हो लेकिन ऑप्शन में क्या हो रहा है कि कॉल और पुट के जरिए आप अगर फ्यूचर पोजिशन में लिवरेज ले रहे हो तो इस हिसाब से आपका क्या हो रहा है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जा रहा है तो वो मेन आपका फंडामेंटल है अगर हम उसका फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो फ्यूचर्स जो डेफिनेटली वो बहुत हाई रिस्क है क्योंकि उसमें आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आप उसमें शेयर्स का एक्चुअल फ्यूचर एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट पे बाई करते हो बट ऑप्शन में आप उसका एक जस्ट प्रीमियम बाई करते हो उसका फिगर का क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल से बताता हूँ जैसे कि ऊपर वाले जो आप स्लाइड में देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फ्यूचर का पोजिशन लिया है अगर ही मैं ये फ्यूचर का पोजिशन ले रहा हूँ तो फ्यूचर के पोजीशन लेने के लिए मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये जो नीचे आप देख रहे हो मैंने एस का इस महीने का फ्यूचर लिया है तीन हज़ार का लॉट है एंड अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है एक सौ पैंसठ रुपये तो अगर मुझे ये पोजीशन लेना है इसको मुझे ख़रीदना है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दैट वुड बी वन सिक्सटी तो ये करीब करीब इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट करीब आठ लाख का है लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पर हम जस्ट बारह से पंद्रह का प्रीमियम भरते हैं तो मेरा जो प्रीमियम अमाउंट आएगा दैट वुड कम समवेयर अराउंड नंबर से एक एक लाख रुपए नंबर हज़ार से एक लाख रुपए उसमें मुझे फ्यूचर्स मिल जाएगा अब अगर इसमें मेरा मूवमेंट ये अगर दस रुपये ऊपर जाता है एक महीने बाद वन सेवेंटी फाइव तो मुझे दस का फ़ायदा हुआ तो तीन हज़ार इंटू दस तीस हज़ार रुपये फ़ायदे अगर यही चीज़ मेरा वन फिफ्टी फाइव हो जाता है तो मुझे दस रुपये का लॉस हो जाएगा यहाँ पे मेरा तीस हज़ार का लॉस होगा तो यहाँ एक्चुअली आप शेयर का वैल्यू खरीद रहे हो एंड वो शेयर का आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो लेकिन सेम चीज़ अगर हम कॉल और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम कॉल ऑप्शन में या फिर पुट ऑप्शन में अगर हम बात करें तो कॉल ऑप्शन आप कब खरीदते हो जब आपको लगता है कि वो शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है दैट इज़ वेन यू बाई कॉल ऑप्शन और अगर आपको लग रहा है कि वो शेयर्स का वैल्यू नीचे जा सकता है आप पुट ऑप्शन ले रहे हो तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अभी ये एक का भाव चल रहा है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये 170 जा सकता है तो मैं क्या करूँगा फ्यूचर में 170 का कॉल ऑप्शन लूँगा जिसके अगेंस्ट में मैं एक प्रीमियम भर रहा हूँ जो कि सात रुपया है इसमें मेरा एडवांटेज क्या हो गया अगर मेरा ये फ्यूचर का ये जो वैल्यू है 165 ये 170 नहीं जाके ये अगर नीचे की ओर आ जाता है तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा दैट वुड बी सेवन रुपीज़ तो तीन हज़ार इंटू सात इक्कीस हज़ार का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है यही मेरा लॉस होगा इससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा नहीं लेकिन अगर ये वैल्यू 170 180 ऊपर जाता है तो ये मेरा प्रीमियम अमाउंट सात से लेकर दस बीस तीस रुपया ऊपर जा सकता है जहाँ पर मुझे काफ़ी पोटेंशियल है मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ सिमिलरली मुझे अगर लग रहा है कि शेयर का वैल्यू नीचे जा सकता है अभी एक है मुझे लग रहा है कि ये 160 जा सकता है मैं उसका पुट ऑप्शन लूँगा 160 का सेम वे उसी तरह से 3000 हज़ार इंटू अभी अगर पाँच रुपया अस्सी पैसा चल रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट करीब करीब इसका हो जाएगा सत्रह से अठारह हज़ार रुपये तो अगर ये वैल्यू नीचे नहीं जाके ये ऊपर की ओर जाता है तो जो सबसे ज़्यादा मुझे लॉस हो सकता है दैट लॉस अमाउंट वुड भी ये yes, 17 टू 18,000 लेकिन ये अगर वैल्यू नीचे की ओर जाए एक सौ से करीब 150 आ जाए तो इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तो ओवरऑल अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है फ्यूचर्स में आप एग्जैक्टली exactly जितना शेयर का प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसका एग्जैक्ट
अगर हम नॉर्मल बात करें कि कॉल और पुट में किस तरह से ऑप्शन चेंज में काम होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एस का एग्जांपल बताया मैंने अभी आप देखे हो एस बी आई अभी वन सिक्सटी रेंज पे चल रहा है तो ये आप देख सकते हो इस तरह कॉल है इस तरह पुट है तो कॉल में लोग किसी भी प्रीमियम में बाई कर सकते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि अभी एक चल रहा है ये एक सौ जा सकता है तो आप एक सौ का आप कॉल खरीद सकते हो सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है अभी 160, 170 चल रहा है तो उस हिसाब से आप लोअर साइड में पुट खरीद सकते हो तो सिंपल इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से अगर देखें तो फ्यूचर्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क है लेकिन ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क है बिकॉज ऑप्शन में आप खाली प्रीमियम पे करते हो अब सबसे बड़ा जो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि वो हाई रिस्क है डेफिनेटली अगर आप देखो उसमें आपका लॉस पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक का जो प्राइस है ये एक्चुअल शेयर प्राइस है अगर शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया कुछ कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया और ये शेयर का प्राइस सडनली नीचे जाने लग गया तो हर एक रुपया जो नीचे जा रहा है आपको उसके अगेंस्ट में तीन भरने पड़ेंगे क्योंकि ये जो लॉट आप बाई कर रहे हो यहाँ पर लॉट्स में हम बाई करते हैं तीन हज़ार का लॉट है जो कि कॉल ऑप्शन सब में एप्लीकेबल है लेकिन फ्यूचर्स में वो कॉल का लॉट पर थ्री थाउजेंड एक एक रुपये के हिसाब से नीचे जाएगा वेर एज अगर आप कॉल और पुट में काम कर रहे हो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम अमाउंट है यही आपका मैक्सिमम लॉस अमाउंट है सो so, दोस्तों जस्ट uh, इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है कॉल ऑप्शन क्या होता है पुट ऑप्शन क्या होता है बट ये सब के बाद सबसे सिंपल एक तरीका और सबसे सिंपल एक बॉटम लाइन अगर समरी इस वीडियो का हम बनाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है वॉरन बफे जिसने कहा है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये लिवरेज बिकॉज यहाँ पे ये ऐसे ऐसे पोजीशन से जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप प्रीमियम बहुत कम भर रहे हो जैसे कि ये पोजीशन आपने ले लिया आपको लग रहा है कि सात मैंने ले लिया है लेकिन अगर आप इस पर नॉर्मल आपके पास अगर पैसे रखे हुए आप इस पर अपना पोजीशन बना रहे हो इट्स गुड बट अगर आप लीवरेज ले रहे हो क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकरेज आपको लीवरेज देते हैं आपके पास अगर हज़ार रुपये अकाउंट में है उस हज़ार के अगेंस्ट में आप पाँच हज़ार का माल उठा सकते हो मार्केट से इफ़ यू आर यूजिंग दैट लीवरेज पोजीशन इट इज़ वेरी रिस्की बिकॉज जो लॉस आपका हो रहा है वो दैट गेट्स मल्टीप्लाइड सो डेफिनेटली अगर आप नए नए हो मार्केट में आपने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो सेक्टर है इससे डेफिनेटली आप दूर रहो मैं आगे की वीडियोस में डेफिनेटली ये बताऊंगा कि आपको कॉल ऑप्शंस में कैसे काम करना है फ्यूचर्स में कैसे काम करना है कैसे उसका प्राइस एनालाइज होता है सारा चीज़ सारा डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर आप नए खिलाड़ी हो इस मार्केट में यू आर न्यू इन दिस शेयर मार्केट देन डेफिनेटली फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टे अवे फ्राम फ्यूचर कॉल ऑप्शन बिकॉज ये बहुत ट्रिकी है बहुत कैलकुलेशन है इसमें एंड इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े दिमाग लगाने वाले लोग बैठे हुए दोज हु आर एक्चुअली रनिंग द बिजनेस बिहाइंड इट तो डेफिनेटली ए गुड थिंग दैट यू स्टे अवे फ्रॉम इट आप अपना नॉर्मल रिसर्च करें फंडामेंटल्स क्लियर करें टेक्निकल्स क्लियर करें उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें अगर आप लॉन्ग टर्म अपना सोच रहे हो तो डेफिनेटली गुड ब्लू चिप्स गुड कंपनी जिसका फंडामेंटल अच्छा है उसमें इन्वेस्ट करें बट ये जो कॉल ऑप्शन या डेरीवेटिव सेगमेंट है इससे अभी दूर रहे जब आपको लगे कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया आपको पता है कंपनी के बिजनेस के बारे में कंपनी के फ्यूचर के बारे में मार्केट के फ्यूचर के बारे में देन डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन कॉल्स एंड फ्यूचर्स बिकॉज फ्यूचर ऑप्शन कॉल ये आपका एक फिक्स टर्म आपका एक इन्वेस्टमेंट नहीं है इट इज़ समथिंग विच पीपल यूज फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक महीने में दो महीने में तीन महीने में छोटा छोटा मुनाफा आपको कमाना है छोटा मोटा आपको लॉस रिकवर करना है देन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यू यू नीड टू यूज बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग जहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए यूज़ कर सकते हो सो फ्रेंड्स आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड मैंने आपको एक थोड़ा सा समरी देने की कोशिश की है मैंने वीडियो को रखा है uh, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको 15 मिनट्स के अंदर रखूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अगर मैं डिटेल्स में बताने लग जाऊँ तो शायद दो तीन घंटे भी कम पड़ जाए बट डेफिनेटली आई कम अप विथ मोर वीडियोज जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन के बाद पहला वीडियो है तो इसमें और डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ जस्ट एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दिया कि फ्यूचर्स क्या होता है कॉल क्या होता है ऑप्शंस क्या होता है सो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इंकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाऊँ और आपके लिए ज़्यादा से 